ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു നല്ലൊരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി ഈസ് സിക്സ്റ്റി എം എം അപ്പാർട്ട് പോയിൻറ്റ് എ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് വി പി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ബി ഈസ് സെവൻറ്റി എം എം എബവ് എച്ച് പി ആൻഡ് തേർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി ഈസ് സിക്സ്റ്റി എം എം അപ്പാർട്ട് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ് അറുപത് എം എം ഓക്കെ ഇനി പോയിൻറ്റ് എ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് വി പി സോ എ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ബിഹൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ എബവ് എച്ച് പി എക്സ് വൈ ലൈൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ ആകുമ്പോഴോ എ ഡാഷ് പത് അമ്പത് എം എം ബിലോ എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ബിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ബി സെവൻറ്റി എബവ് അപ്പോൾ ബി എബവ് ആകുമ്പോൾ ബി ഡാഷ് എഴുപത് എബവ് എക്സ് വൈ തേർട്ടി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്നാകുമ്പോൾ ബി മുപ്പത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഇത്ര ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി എ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എബവ് എക്സ് വൈ എ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എബവ് എക്സ് വൈ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബിലോ ഇപ്പുറത്ത് ബി ആണെങ്കിലോ സെവൻറ്റി എബവ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി എബവ് പിന്നെ തേർട്ടി ബിലോ വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എ എ ഡാഷ് ഇത് ബി ഡാഷ് ബി ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എയും ബിയും അല്ലേ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡാഷും ബി ഡാഷും നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് കണ്ടോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രൂ ലെങ്തും ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ലോക്ക സെർച്ച് ഇനി ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് എടുക്കുക നമുക്കറിയാം എയിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കാം പ്രീവിയസ് പേജ് നോക്കാം എ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ എ ഡാഷിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഏതായിരുന്നു ബി ഡാഷ് അല്ലേ എ ഡാഷിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എ ഡാഷിനെ ലോക്കസ് വരെ കൊണ്ടുവരും അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ശേഷം ബി ടു ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ആ ബി ടു ഡാഷിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ബിയുടെ ലോക്കസിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും അതും എയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് സൈഡിലുള്ള അതായത് വി പിയുമായിട്ടുള്ള ട്രൂ ലെങ്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എ ഡാഷിൽ നിന്നും ബി ഡാഷ് വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എ ഡാഷിൻ്റെ ലോക്കസി കൊണ്ടുവന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അത് ആദ്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ എ ഡാഷിൻ്റെ ലോക്കസ് ഏതാ അതായതാണ് ഇതാണ് എ ഡാഷിൻ്റെ ലോക്കസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഡാഷിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയ കോമ്പസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് വലിയ കോമ്പസൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ കോമ്പസ് കറക്റ്റാവുന്നുണ്ട് 
വേണ്ട ഈ ബീഡാഷിനെ എടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ എ ഡാഷിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു എ ഡാഷിൻ്റെ ലോക്കസിൽ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളതിനെ ലോക്കസ് ചെറുതായി പോയി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇതെന്തെന്നാണ് ബി ടു ഡാഷ് ഓക്കെ ബി ടു ഡാഷ് ഇനി ഈ ബി ടു ഡാഷിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി ടു ഡാഷിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബിയുടെ ലോക്കസിൽ കൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ബി ടു ബി ടു ഡാഷിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടോ ബിയുടെ ലോക്കസ് ഏതാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുക അല്ലേ ഈ ലോക്കസിൽ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ലോക്കസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം ഓക്കെ ബി ടു ഡാഷിന് കറക്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാം ഏതിൻ്റെ ലോക്കസിൽ ബിയുടെ ലോക്കസിൽ അല്ലേ ഇതല്ലേ ബിയുടെ ലോക്കസ് ലോക്കസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റാണ് ബി ടു ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഈ ബി ടുവും എയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ബി ടുവും എയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ട്രൂ ലെങ്ത് അത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എയും ഈ ബി ടു ഓക്കെ ഡാർക്ക് ആണേ കാരണം അത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ അടുത്തതിലും ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ വി പി യുമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീനേഷൻ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ട്രൂ ലെങ്തും വി പി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം എച്ച് പി യുമായിട്ടുള്ള ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഇതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് എയിൽ നിന്നും ബീനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എയുടെ ലൊക്കേഷൻ ലോക്കസിലേക്കാണേ ആദ്യം അവിടെ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ആണ് ബി വണ്ണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ബിയുടെ ലോക്കസിലേക്കാണോ അതോ ബി ഡാഷിൻ്റെ ലോക്കസിലേക്കാണോ ബി ഡാഷിൻ്റെ ലോക്കസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻ്റാണ് ബി വൺ ഡാഷ് എന്നിട്ട് ആ ഡാ ബി വൺ ഡാഷും ഈ എ ഡാഷുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ട്രൂ ലെങ്ത് സെയിം ആണോ നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു അതായത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഇവിടെ നോക്കാം വൺ ഫോർട്ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ വൺ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് കേട്ടാം ട്രൂ ലെങ്ത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീനേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇംഗ്ലീനേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക എ ഡാഷിൽ വെക്കുക വിത്ത് എച്ച് പി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് വിത്ത് എച്ച് പി എത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ബി വൺ ഡാഷിൻ്റെ അത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എത്തിയില്ല ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി എ ആണെങ്കിലോ വിത്ത് വി പി വിത്ത് വി പി നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണേ ബി ടു എത്രയാ ടെൻ ട്വൻറ്റി ആ എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ മാസ്റ്റർ ഡയഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എങ്ങനെയാണോ അത് അതുപോലെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക 
എന്നിട്ട് ഡേറ്റ എഴുതി വെക്കുക ഡേറ്റയിലുള്ളതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലേ അതൊന്നും മാർക്കരുത് മാർക്കിയൊക്കെ ചെയ്യണം ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തീറ്റാന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയേ ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീറ്റാന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒറ്റ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളൂ ഫൈവ് ശരിക്കും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും നേരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസലാമ